everyone. 안녕하세요. Teen Times World News의 전나리 선생님입니다. 자, 오늘은 오바마 대통령에 대한 이야기를 오랜만에 읽어볼 텐데요. 제목이 이렇게 이미 나와 있죠. Staying in the neighborhood인데, neighborhood라면은 그 인근, 동네를 얘기하는 표현인데요. 거기에 계속 머물러 있을 예정이라고 합니다. 오바마 대통령 가족이 되겠죠? 볼까요? The outgoing US President Barack Obama won't be too far from the White House when he steps down on January 20th. 벌써 이제 몇주안 남았네요. 그죠? 자, 미국의 버락 오바마 대통령에 대한 수식어구를 갖다 이제 미국의 대통령이고 outgoing, 굉장히 외향적인 오바마 대통령은 자, 일단은 1월 20일에 이제 퇴임을 하게 되겠죠. 대통령직을 그만둔 다음에 White House에서 그렇게 멀지 않은 곳에 있을 예정입니다. 라는 거죠. 자, according to Politico, the Obamas will move to a mansion in the Sheridan, Colorado neighborhood of Washington, D.C. 이렇게 됐네요. 자, 일단은 Politico에 따르면 오바만의 가족이 되겠죠. 오바마 대통령의 가족들은 Washington, D.C.가 이제 White House가 Washington, D.C. 있기 때문에 근데 그 Washington, D.C.를 벗어나지 않을 거라는 거죠. 이곳에 있는 쉐리단 칼로라마라는 이 동네에 맨션으로 이주를 할 예정이라고 합니다. 저택으로. The home is just two miles away from the presidential house where the family has lived for eight years. 자, 연임을 했으니까 8년 동안 지냈던 그 대통령 저택에서 불과 2마일 정도밖에 떨어지지 않는 곳에 있다고 합니다. Sasha, the president's youngest daughter, still has a few years left at Sidwell Friends School. 자, 아마 부모에게는 대통령이라도 자식의 문제가 제일 중요하겠죠. 그래서 사샤가 바로 이제 대통령의 두 번째 딸이죠. 막내딸인데요. 아직 이 워싱턴 디스에는 학교를 다니고 있었던 거죠. Sidwell Friends School에서 2년 동안 더 학년이 지금 남아있기 때문에 계속 여기에 거주할 건가라고 합니다. 자, Politico said the Obamas will remain in Washington at least until she graduates from high school. 그래서 이 학교를 갔다가 사샤가 졸업할 때까지는 적어도 그 이후에 좀더 있을 수도 있겠지만 어, 계속 워싱턴 DC에 머물러 있을 거라고 얘기를 했습니다. 자, built in 1928, the nine bedroom brick mansion was bought for 5.3 million dollars in 2014 by Joe Lockhart. former press secretary for the Clinton administration. 자, 이 대통령이 우리도 이제 뭐 대통령 은퇴하고 나면은 어디서 뭐 어떻게 할 건지 이렇게 사저에 대한 얘기를 하잖아요. 그래서 지금 이제 오바마 대통령 가족이 이주할 곳에 대한 설명을 하고 있는데 1928년에 지어진 저택인데요. 자, 아홉 개 침실이 있는 벽돌로 된 저택이라고 하는데 2014년도에 이제 준비를 미리 하겠죠. 그래서 어, 옷, 옷 500만 달러, 530만 달러에 어, 우리 돈으로 치면 50억이 넘는 돈이 되겠죠. 그 돈으로 이렇게 그 가, 금액에 이제 저택을 구입을 했는데요. 어, 누가 했냐면은 바로 클린턴 정부의 그 프레스 세크리티, 뭐 이렇게 언론 그 관련 홍보 비서인 이전에 어, 조 러커트라는 이분이 이제 이 절차를 수습을 한 거, 일을 하신 거죠. Redfin data estimate the home's value at 6.3 million dollars. 미국도 이렇게 집값이 조금씩 올라가네. 그래서 2014년도에 530만 달러로 구매를 했는데, 구입을 했는데 지금의 이제 시가를 우리가 추정을 해보면 630만 달러 정도가 되는 저택이라고 합니다. When the Obamas move to their new home, 자, 오바마 대통령 가족이 새로운 집으로 이제 이사를 갈 때, Barack Obama will be the first president to stay in a city. After leaving office since Woodrow Wilson, who also moved to the upscale neighborhood filled with embassies and ambassadors' residences. 자, 버락 오바마가 이렇게 워싱턴 디스에 남아 있다는 것이 이렇게 뉴스에 나올 정도가 될까요?라고 생각을 해보니까 최초의 대통령 이런 표현을 썼죠. First president to stay in the city. 여기서 워싱턴 디스를 얘기를 하겠죠. 자, 이, 어, 그, living office라는 거는 이 화이트하우스가 되겠죠. 화이트하우스를 떠난 이후에, 백악관의 그 사저, 어, 저택 그곳을 대통령 궁을 떠난 이후에 여전히 그 DC에 머물러 있는 최초의 대통령인데 누구 이래로 하고 있냐면 바로 우드로 윌슨 대통령.
대통령이 되겠습니다. 그 우드로 윌슨 이후로 최근에는 디스에 그대로 남아있는 사람이 없었다고 하는데 오바마 대통령이 그 뒤를 이어 최초가 되겠죠. 자, 우드로 윌슨 대통령의 경우에는 자, 대사관과 이런 대사들의 관저, 그 저택들로 가득 차 있는 아주 업스케일이라는 거는 상류층 동네가 되겠죠. 그곳으로 이주를 한 바가 있다고 합니다. 아마 오바마 대통령이 젊은 나이에 대통령이 됐기 때문에 아직 아이들이 어려서 교육의 문제 때문에 디스에 계속 남아있게 된것 같네요. 자, 그럼 관련된 어휘 문제를 풀어보도록 할까요? 자, 1번을 볼까요? The home is just two miles away from the... 자, 라고 했는데 우리 기사에 나온 문장이랑 연관을 생각해 보면 될것 같아요. 그 새로 이제 산 집이 되겠죠. 어, 그 이주할 집이 되겠죠. 불과 단지 2마일 정도 떨어져 있다라고 했습니다. 자, 무슨 집이었습니까? 그죠? 그동안 8년 동안 대통령 가족이 머물렀던 것은 당연히 대통령 궁이 되겠죠. Presidential house. 우리가 president의 형용사 그런 어, 형태가 되겠습니다. 자, 2번 문장 볼까요? The Obamas will move to a... 자, 어디로 이주를 할 예정입니다. 라고 해서 이제 지역이 나와 있는데 여기가 이제 붙어야 되겠네요. 라인이 바뀌었네요. 그렇죠. 한 저택이 되겠죠. 워싱턴 디스에 있는 이 동네로 이주를 할 건데요. 그곳에 있는 맨션 이렇게 명사를 쓰면 되겠죠. 3번 볼까요? Built in 1928, 이 18년도, 1928년도 지어진 이 아홉 개의 그 침실을 갖고 있는 벽돌로 만들어진 저택은 이라고 해서 Brick Mansion 이렇게 쓸 수가 있겠죠. 자, 이것이 수동태가 나왔습니다. 자, 얼마의 값에 이렇게 구매가 구입이 되었다라는 거죠. Joe Lockhart라는 그 press secretary가 이 가격에 구입을 했는데 530만 달러의 가격에 이렇게 됐습니다. 자, 4번 볼까요? Barack Obama will be the 자, 우주 워슨 대통령 이후로 자, 여전히 DC에 남아 있는 최초의 대통령이다라고 해서 the first president. 그래서 우리가 뭐 최초의 뭐뭐한 사람 하면은 the first one more to 이렇게 해서 여기 뒤에 동사를 써서 표현을 해 주면 되겠습니다. Okay, that is all for today. I'll see you next week. Bye-bye.